ஹாய் காய்ஸ் நான் தான் உங்களுடைய ப்ரோக்ராம் ரெண்டு பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம நாட் ஆன்ஸ் தேரமுடைய ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் தேவனியன்ஸ் முடிச்சிட்டோம் நம்ம தேவனியில் வந்து நிறைய ஒரு நாலஞ்சு ப்ராப்ளம் போட்டு காட்டியிருந்த இல்லையா ஸோ அதனால் நீங்கள் பாருங்கள் டவுட் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் கேட்கலாம் இதுக்கு டெலகிராம் குரூப் ஒன்று இருக்குது நீங்கள் கண்டிப்பாக கேட்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம நாட் ஆன்ஸ் அதோடைய ஒரு ப்ராப்ளம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்துட்டு சேம் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஒரு டுவெல் ஓம்ஸ் இருக்குது இந்த டுவெல் ஓம்ஸில் போகக்கூடிய கரண்ட் என்ன அப்படிங்கிறது கேட்குறா அதான் கொஸ்டின் இதே கொஸ்டின் நம்ம தேவனின்னு பண்ணும்போது என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் இல்லையா இந்த எதை கேட்குறாங்களோ அதை நீங்கள் ஓப்பன் சர்க்கிட் பண்ணணும் அந்த இடத்தோட வோல்டேஜ் அப்புறம் அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் அதை வச்சு கண்டுபிடிப்பீங்க என்ன கரண்ட் போகுது அந்த இடத்துல அப்படின்ட்டு இல்லையா சேம் டைம் இதை நாட் ஆன்ஸ் அப்படின்னு பண்ணும்போது சொல்லி கொடுத்துருக்க போன வீடியோவில் வாட் இஸ் நாட் ஆன்ஸ் அப்படின்ட்டு நாட் ஆன்ஸ் அப்ளை பண்ணும்போது இந்த இடத்த ஓப்பன் சர்க்கிட் பண்ணுறது போல ஷார்ட் சர்க்கிட் பண்ணணும் அதை பண்ணி அந்த இடத்துல என்ன கரண்ட் போகுது கண்டுபிடிக்கிறது நாட் ஆன்ஸ் ரைட்டா இப்போ அதை நான் வரைஞ்சிருக்கேன் போன வீடியோ காட்டின அதே சாம்பு தான் எதுவும் சேஞ்ச் இல்லை இப்போ செஞ்சு காட்டப்போ லைவா ரைட்டா இப்போ இந்த டுவெல் ஓம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அந்த டுவெல் ஓம்ஸ் ஒரு கரண்டை கேட்கறதுனால அந்த ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஷார்ட் சர்க்கிட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த இடத்துல என்ன கரண்ட் போகுது அப்படின்னு கேட்கறதா நாட் ஆன்ஸ் தீரம் ரைட்டா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் முடிச்சிடலாமா ரைட் நல்லா பாருங்க நம்மகிட்ட இப்போ என்ன கேட்குறாங்க கரண்டை கேட்குறாங்க நம்ம அந்த இந்த லைனில் போகிற கரண்டை கேட்குறாங்க அட் த சேம் டைம் என்ன கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஓல்டேஜ் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ என்ன அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம இப்போ வந்துட்டு கேவிஎல் அப்ளை பண்ணணும் கைடு ஃபார் தேரம்ன்ற வீடியோ சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இதே வந்துட்டு கரண்டை கேட்குறாங்க அட் த சேம் டைம் கரண்டே கொடுத்துட்டாங்க இந்த ஓல்டேஜ் போல் கரண்ட் சோர்ஸ் இருந்ததுன்னா அந்த இடத்துல நம்ம சிடிஆர் அப்ளை பண்ணுவோம் சிடிஆர் பட் இப்போ கரண்ட் கேட்குறாங்க பட் ஓல்டேஜ் கொடுத்ததால் நம்ம கேவிஎல் அப்ளை பண்ணுறோம் இதெல்லாம் கைடு ஃபார் தேரம் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் எப்படிலாம் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ரெட்டா கேவல் அப்ளை பண்ண போகிறோம் இப்போது உதாரணமாக ஃபஸ்ட்டெல்லாம் பாருங்கள் எதுக்காக கேவல் அப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறோம் ரைட்டா அப்போ தான் வந்துட்டு எப்படி இந்த சைக்கிட்ட சின்னதாக்குறது எப்படிலாம் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலான்றது புரிய உங்களுக்கு நல்லா பாருங்கள் இந்த லைனுடைய கரண்ட்டை கேட்குறாங்களா இந்த லைன் இந்த பாயிண்ட்டில் இருந்து இந்த பாயிண்ட் கரண்ட் அதாவது என்னென்னா இன்னும் சிம்பிளாக புரியுமா சொல்ல போனால் இந்த பாயிண்ட்டில் இருந்து இந்த பாயிண்ட் அதனால் கரண்ட் இந்த பாயிண்ட்ல இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து ஒரே இது தான் இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து வந்தாலும் ஒரே இது தான் பிகாஸ் ஃபோர் ரோம்ஸ்ல போற கரண்ட் தான் இங்கே கண்டிப்பாக இருப்போது ஆமாம் தானே இப்போ டேரெக்டாக நம்ம சரிக்கிட்ட கரண்டாக சொல்ல முடியும் பட் இங்கே தடையாக இருக்கிற யார் அப்படின்னா இந்த எயிட் ஓம்ஸ் நடுவில் இருக்கிறது தான் பிகாஸ் இங்கே சம் ஐ அப்படின்ற கரண்ட் வருது இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வந்த உடனே ரெண்டாக டிவைட் ஆகுறதுனால என்ன கரண்ட் இங்கே டிவைட் ஆகுதுன்னு தெரியல ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எனக்கு இந்த இடத்துல என்ன கரண்ட் இங்கே வந்திருக்குன்றது தெரியல ஆமாம் அப்போ தான் நீங்கள் இந்த பாயிண்ட் எவ்வளோ கரண்ட் தெரிஞ்சதுன்னா இங்கே எவ்வளோ டிவைடாக கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போ இந்த இன்புட் கரண்ட் இந்த ஐ இந்த வேல்யூ இந்த ஐயை நான் கண்டுபிடிச்சிட்டா போதும் எனக்கு எப்படி டிவைடாக இருக்குது அப்படிங்கிறத இது யூஸ் பண்ணால் இந்த இடத்துல என்ன கரண்ட் இப்போ இருக்குன்றதை கண்டுபிடிப்பேன் நான் என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுதா ஸோ பிகாஸ் கரண்ட் நீங்கள் வந்திருக்கு இந்த இடத்துல டிவைடாக இருக்கிறதுனால எவ்வளோ இங்கே டிவைடாக இருக்குன்றது தெரியல அதை தாண்டி எனக்கு எவ்வளோ கரண்ட் வந்திருக்குன்றதே தெரியல இப்போ எவ்வளோ கரண்ட் வந்திருக்குன்றதை கண்டுபிடிக்க என்ன பண்ணுற அப்படின்னா இந்த எயிட்டீன் ஃபோரையும் சிங்கிள் ரிசர்ஸ் ஆக்கிட்டு ஒரு சிங்கிள் லூப் ஆக்குறேன் அப்போ நான் கேவில் அப்ளை பண்ணி எவ்வளோ கரண்ட் இது டெலிவரி பண்ணுதுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டா போதும் அந்த கரண்ட் எங்கே வரப்போகுது நான் பண்ணுற பாருங்க புரியும் இப்போ கேவில் அப்ளை பண்ணுறேன் எவ்வளோ கரண்ட் இந்த சர்க்கியூட் கன்சியூம் பண்ணுது கண்டிக்க போகிறேன் அப்போ என்ன பண்ணுறேன் சர்க்கியூட் ரெண்டு லூப் இருக்கு இல்லையா அப்போ சர்க்கியூட் சின்னதாக போகிறேன் எயிட்டி ஃபோரையும் பேரல் கனெக்ஷன் இருக்கு இல்லையா அது நான் கால்குலேட் பண்ணுறேன் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்க இது நான் வந்துட்டு எயிட் ஓம்ஸ் இருக்கு அப்புறம் இங்கே வந்துட்டு ஒரு ஃபோர் ஓம்ஸ் இருக்கு இது ரெண்டும் பேரலில் இருக்கு ஸோ சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் ஒன் டிவைட் பை ஒன் பை ஒன் பை எயிட் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் சொல்லி கொடுத்துருந்த எப்படி கால்குலேஷன் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இது நீங்கள் கால்குலேஷன் பண்ணிட்டீங்க கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மறுபடியும் ஆன்சர் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ்னு வரும் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஓம்ஸ் அப்படின்னு வரும் அப்போ இந்த ரெண்டு ரெசிடென்ஸும் பேரில் சிங்கிள் ரெஸ் ஆகிட்டேன் அது பார்க்க எப்படி தரமா இருக்கும் ஒரு சிங்கிள் ஓம்ஸ் சிக்ஸ் ஓம்ஸ் ரெசிடென்ஸ் இருக்கும் இங்கே ஒரு சிங்கிளாக ஒரு ரெசிடென்ஸ் வருது அப்போ சிக்ஸ் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஓம்ஸு இங்கே ஒரு
இந்த கரண்டு தான் இருக்கும் இந்த கரண்டு தான் ரெண்டா பிரிஞ்சிருக்கு இந்த ஒரு லைனை இந்த லைனை பிரிஞ்சிருக்கு அப்ப இந்த லைனை இந்த லைன்ல போற கரண்ட் கண்டுபிடிக்க ரொம்ப சிம்பிள் யூசிங் சிடிஆர் இப்ப அப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன் பாருங்க ஒரு லைன் போட்டுக்கிறேன் இங்க இங்க இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் கரெக்டா இருக்கும் இப்போ இந்த இடத்துல போற கரண்ட் யூஸ் பண்ற சிடிஆர் என்ன பண்ற அப்படின்னா இந்த ரெஸ்டன்ஸ் இந்த ரெஸ்டன்ஸ்க்கு எது இப்போ இன்புட் கரண்ட் இந்த ஐன்றது என்ன வேல்யூ டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ நைன் அதான் இன்புட் கரண்ட் இன்டூ டிவைட் பை இந்த ஃபோர் ஓம்ஸ்க்கு யார் இப்போ பேரலா இருக்கா எயிட் ஓம்ஸ் தான் பேரல் ஆமா அது நான் ஒரு எண்டுக்கு தொட்டுட்டு இருக்கு இன்னொரு எண்டு இதை தொட்டுட்டு இருக்கா போய் ஃபோர் ஓம்ஸ்க்கு எயிட் ஓம்ஸ் தான் பேரல் ரைட்டா அப்ப எயிட்டை மேல போட்டுக்கோங்க ஏன்னா இங்க ஒன்னு இங்க டிவைட் ஆகுது இது இங்க டிவைட் ஆகுது இல்லையா அப்ப அதை எழுதிருக்க நான் அப்புறம் டிவைட் கீழே எல்லாம் போடணும் அப்படின்னா பேரல் பிளஸ் ஃபைன் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதுதான் சிடிஆர் உடைய ஃபார்முலா இல்லையா எயிட் பிளஸ் ஃபோர் இப்போ டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ நைன் இன்டூ எயிட் அப்படி போட்டிங்க அப்படின்னா வரக்கூடிய ஆன்சர் வந்துட்டு எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் டிவைட் பை ஆட் பண்ணிங்கன்னா டுவெல் இதில் டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா வரக்கூடிய ஆன்சர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ ஆம்ஸ் அதுதான் இந்த இடத்துல போகக்கூடிய கரண்ட் அப்போ என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டேன் நானும் இந்த இடத்துல ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ ஆம்ஸ் என்ற கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ரைட்டா இன்னும் சிம்பிளாக சொல்ல போனால் இந்த வேல்யூ தான் வந்துட்டு ஐஎன் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் நாட் ஆன்ஸ் உடைய கரண்ட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் சிம்பிளாக முடிச்சிட்டோம் இல்லையா ஸோ என்ன பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படின்னா சர்க்கியூட் கொடுத்துட்டாங்க ஒரு சர்க்கியூட்டில் வந்துட்டு எந்த கேட்குறாங்களோ அதை ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணிவிட்டேன் அந்த இடத்துல போகிற கரண்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எனக்கு இப்போ இந்த ல இந்த லைன் போகிற கரண்ட்டு வேணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த என்ன பாயிண்ட் என்ன கண்டுருக்குன்னு தெரியல இன்புட் கரண்ட் எவ்வளோக்குன்னு தெரியல அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணுறேன்னா கேவிஎல் யூஸ் பண்ணுறேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சிங்கிள் ரெஸ்டன்ஸ் ஆக்கிட்டு இந்த சர்க்கியூட்டுக்கு என்ன கரண்ட் அப்படிங்கிறத இந்த கான்ஸ்டி கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்போ அந்த கரண்ட் தான் இந்த பாயிண்ட் வரப்போகுது அப்போ அது டிவைட் ஆக போகுது இல்லையா அந்த டிவைட கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி கரண்ட் டிவிஷன் ரூல் யூஸ் பண்ணி இந்த என்ன கரண்ட் போகுதுன்றதை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க இப்போ ரைட்டா சரி இப்போ ஐஎன் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் சரி இப்போ அதே கான்செப்டை நம்ம இப்போ ஆர்என் அது கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணலாம் அடுத்த டாஸ்க் என்னது ஆர்என் கண்டுபிடிக்கிறது ரைட்டா ஆர்என் கண்டுபிடிங்க சேம் லைக் தட் ஆர்டிஹெச் பாண்ட் தான் இல்லையா அப்போ டுவெல் ஓம்ஸ் கேட்குறாங்க இல்லையா அதை ரிமூவ் பண்ணணும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஓல்டேஜ் சோர்ஸை ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணணும் கரண்ட் சோர்ஸை ஓப்பன் சர்க்கியூட் பண்ணணும் கரெக்டாக இப்போ அது மாதிரி எழுதிருக்கிற பாருங்கள் எதை கேட்டிருக்காங்க டுவெல் ஓம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ரிமூவ் பண்ணிவிட்டேன் ஓல்டேஜ் சோர்ஸை ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணிவிட்டேன் கரண்ட் சோர்ஸை ரிமூவ் பண்ணியிருக்கேன் பட் கரண்ட் சோர்ஸ் கொடுக்காதனால நான் எதுவும் பண்ணலை பட் கரண்ட் சோர்ஸ் கொடுத்து தான் ரிமூவ் பண்ணணும் ரைட்டா ஓப்பன் சர்க்கியூட் பண்ணும் ஓகே இப்போ ஆர்என் அப்படி ஃப்ரீயாக இருக்கா இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டை மல்டிமீட்டர் வைக்கிறாங்க என்ன ரெஸ்டன்ஸ் வேல்யூ வருங்கிறதும் கேள்வி இப்போ இப்போ நல்லா பாருங்கள் ஃபோர் இருக்கு ஃபோர் ப்ளஸ் இஸ் சிக்ஸும் எயிட்டும் இதுக்கு பே சீரீஸ் தான் ஆனால் சிக்ஸ் எயிட்டு பார்த்தா எப்படி இருக்கு பேரலாக இருக்கு அப்போ சிக்ஸையும் எயிட்டையும் நீங்கள் பேரல் கால்குலேஷன் இங்கே சொல்லி கொடுத்து இருக்கு இல்லையா ஒன் டேவ் ஒன் பை எயிட் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் போட்டால் வந்து சொன்னேன் இல்லையா இது கால்குலேஷன் பண்ண தெரியும் அதே மாதிரி கான்செப்ட் இங்கே பண்ணணும் ஒன் டிவைட் பை ஒன் பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எயிட் அப்படி பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு ஆன்சர் வரும் என்ன ஆன்சர் அப்படின்னா உங்களுக்கு வரக்கூடிய ஆன்சர் வந்துட்டு செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ நைன் ஓம்ஸ்னு வருது கரெக்டாக அப்போது ஆர் சாரி ஃபோர் ப்ளஸ் இதை பேரல் கால்குலேஷன் பண்ணி இந்த கால்குலேஷன் பண்ணிங்க அப்படின்னா வரக்கூடிய ஆன்சர் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ நைன் ஓம்ஸு அப்போ ஃபோர் ப்ளஸ் இதை ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா வரக்கூடிய ஆன்சர் வந்துட்டு இதில் வந்துட்டு த்ரீ வரும் சாரி த்ரீ வரும் இந்த இடத்துல த்ரீ அது இந்த பேரல் கலெக்ஷன் பண்ணால் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ நைன் வரும் அதை வந்துட்டு இந்த ஃபோரோட ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ நைன் பண்ணும்போது நமக்கு வரக்கூடிய ஆன்சர் வந்துட்டு செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ நைன் ஓம்ஸ் அப்படின்ற ஆன்சர் நமக்கு கிடைக்குது இதுதான் நம்மளுடைய ஆர்என் வேல்யூ ரைட்டா ஆர்என் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு வெரி சிம்பிள் ஸோ ஐஎன் வேல்யூ இருக்குது ஆர்என் வேல்யூ இருக்குது இதை வச்சு நம்ம இப்போ நாட்டுன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் நம்ம அது என்ன ஸோ ஒரு சர்க்கியூட் வரைங்க ஒரு கரண்ட் சோர்ஸ் இருக்குது சொல்லியிருக்கேன் பேரலாக தான் நீங்கள் எப்படி கரண்ட் சோர்ஸ் வரையணும் கர ஒரு ரெஸ்டன்ஸை வரையணும் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இதுக்கு பேர் வந்துட்டு ஐஎன் என்ன வேல்யூ வந்துருக்கு ஐஎனுக்கு நமக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ ஆம்ஸ் வந
கரண்டை கேட்குறாங்க கரண்ட் சோர்ஸை கொடுத்துட்டாங்க அப்போ என்ன பண்ணலாம் சீடியர் அப்ளை பண்ணலாமா சீடியார் ரொம்ப சிம்பிள் பாருங்கள் இங்கே அப்ளை பண்ணி காட்டுறோம் சின்னதாக முடிச்சிடலாம் இந்த கரண்ட்ஸ் இந்த ரெஸ்டன்ஸுக்கு எது இப்போ இன்புட் வோல்டேஜ் சார் இந்த ரெஸ்டன்ஸுக்கு எது இப்போ இன்புட் கரண்ட் சோர்ஸ்னா இதான் இப்போ இன்புட் கரண்ட் இல்லையா அப்போ எதுக்கோங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ இன்டூ டிவைடை போட்டு இந்த ரெஸ்டன்ஸுக்கு எது இப்போ பேரலாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஆர்என் அப்படிங்கிறது தான் பேரல் அப்போ செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ நைன் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ நைன் அப்போ செவன் இந்த ரெஸ்டன்ஸ் பேர் ரெஸ்டன்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ரெஸ்டன்ஸ் அப்போ டுவெல் ப்ளஸ் டுவெல் போடுவீங்க ரைட்டா அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ இன்டூ செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ நைன் அப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஃப்ளவல் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் சிக்ஸ்னு வருது இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ நைன் வரும் இப்போ ரெண்டு டிவைட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வரக்கூடிய ஆன்சர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் எயிட் ஆம்ஸ் அதுதான் வந்துட்டு டுவெல் ஓம்ஸில் போகக்கூடிய கரண்ட் இதுதான் கண்டுபிடிச்சிட்டேனா ரொம்ப சிம்பிளே டுவெல் ஓம்ஸில் போகக்கூடிய கரண்ட் இதுதான் அப்படி சொல்லி கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அது இந்த கரண்ட் தான் இந்த இடத்துல சர்க்கியூட்ல போகுது கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ இதுதான் கான்செப்ட் ஸோ நாட் ஆன் சீரமிக்ஸ் பண்ணி எந்த சர்க்கியூட்டாக இருந்தாலும் சரி நம்ம அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ரெஸ்டன்ஸில் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் நம்ம அது என்ன சொல்கிறது ரொம்ப சிம்பிளாக முடிச்சிட்டோம் ஸ்டெப்ஸ் நான் திரும்ப சொல்லிடுறேன் அதுக்கு அடுத்து நம்ம அடுத்த தீரம் மூவ் பண்ணிடலாம் என்ன ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் நாட் ஆன் சீரம் கேட்குறாங்க அப்படின்னா எந்த லோடு கேட்குறாங்களோ அந்த லோடுனா இதுதான் அது கேட்குறாங்கன்னா ரிமூவ் பண்ணிட்டு அந்த ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணணும் பண்ணிட்டு அந்த இடத்துல ஐஎன் கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது கரண்ட் எவ்வளோ ஃப்ளோ ஆகுது அப்போ ஃபோர் ரோம்ஸில் போகக்கூடிய கரண்ட் தான் கேட்குறாங்க இன்டேரக்டாக கிட்ட அது கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஐயன் தான் இந்த இடத்துல போகக்கூடிய கரண்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்போ அந்த கரண்டை கேட்கும்போது எழுதிச்சுக்கணும் ஓரமாக அதுக்கடுத்து எதை கேட்குறாங்களோ அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஓல்டேஜ் சோசை ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணுங்க கரண்ட் சோசை ஓப்பன் சர்க்கியூட் பண்ணுங்க ஆர்என் கண்டுபிடிங்க கரெக்டாக ஆர்என் எழுதியாச்சு ஆர்என் எழுதிட்ட பிறகு இப்போ ஐயன் ஆர்என் இருக்கு அதை வச்சு ஒரு ஈக்குவலண்ட் சர்க்கியூட் இந்த சர்க்கியூட்டுக்கும் ஈக்குவலண்ட் சர்க்கியூட் எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா அது எழுதிட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் எதை கேட்குறாங்களோ அதை எடுத்து இதுக்கு பேரலாக வரைஞ்சிக்கணும் வரைஞ்சிட்டு அதோடைய கரண்டை கண்டுபிடிக்கணும் கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துட்டு வந்துடுச்சு ஸோ இதுக்கு என்ன ஃபார்மலாக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் கரண்ட் டிவிஷன் ரூட் ஃபார்மலாக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் வெரி சிம்பிள் ஸோ அடுத்து மில்மேன்ஸ் தீரம் சாரி மேக்சிமம் பவர் டிரான்ஸ்ஃபர் தீரம்னு ஒரு தீரம் இருக்குது அதை நான் பார்க்கலாம் தெரிய பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் அந்த யூடியூப் சேனல் அங்கே குரூப் பண்ணிருக்கு நீங்கள் வேணா ஜாயின் பண்ணி டோட் கிளியர் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தண்ணி பை ஃப்ரம் ப்ரோக்ராம் ப்ரைன